চলতি বড় মৌসুমে বাম্পার ধানের ফলনে উল্টো ক্ষতির মুখোমুখি কৃষক ধানের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না তারা এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা সব মহলে সমাধান কোন পথে বারে বারে কি ক্ষতির মুখোমুখি হবে অসহায় কৃষক পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারের উদ্যোগের বিষয়ে জানাতেই গণমাধ্যমের মুখোমুখি হলেন কৃষিমন্ত্রী জানালেন কৃষকের উৎপাদন খরচ নামিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে এর অংশ হিসেবে পাম্প মালিকদের বেঁধে দেওয়া হবে সেচের খরচ আর শ্রমিক নির্ভরতা কমাতে কেনা হচ্ছে ধান কাটার অত্যাধুনিক হার্ভেস্টার এই কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বাজেটে সরকারের ভর্তুকি রাখা হচ্ছে তিন হাজার কোটি টাকা প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে নয় হাজার কোটি টাকা কৃষিতে ভর্তুকি দেওয়া হয় সেটা ছয় থেকে সাত হাজার টাকা খরচ হয় উনি বলছেন তিন হাজার কোটি টাকা যে বেশি যেটা সেটা উনি কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে কৃষককে প্রণোদনাই বলেন আর ভর্তুকি বলেন সহযোগিতা হিসাবে এটা দিবেন তারা বিঘাতে আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা পর্যন্ত চার্জ করে এত কিন্তু তাদের খরচ হয় না এলাকা ভিত্তিক কত খরচ হয় সেই খরচের উপর একটা লাভ ধরে তার বেশি কোনো ক্রমেই চাষিদেরকে ই করতে পারবে না এবারের স্বল্পকালীন এই বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পেতে দশ থেকে পনেরো লাখ মেট্রিক টন চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত সরকারের এমনকি চাল আমদানি নিরুৎসাহিত করতে আমদানি শুল্ক আঠাশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে পঞ্চান্ন শতাংশ করা হয়েছে সেটা দশ থেকে পনেরো লাখ টন সীমিত আকারে দেশীয় আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিমুক্ত রেখে আমরা চাল রপ্তানি করব সরকারি গুদামগুলো ধারণ সক্ষমতা এখন উনিশ লাখ মেট্রিক টন যা চাহিদার তুলনায় নগণ্য কিন্তু তারপরও সরাসরি কৃষকের হাত থেকে ধান কিনতে কিছু বাস্তবমুখী উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন আছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানান কৃষি মন্ত্রী তাহলে আরো পাঁচ ছয় লাখ টনের যদি থাকতো তাহলে কিন্তু ধানটা কিনে মানুষকে সহযোগিতা দেওয়া যায় মোহাম্মদ নুরুন্নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা